హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హ్యాపీ వరల్డ్ బిజినెస్ టిప్స్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి స్వాగతం ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇచ్చే లైక్సే నాకు బూస్టప్స్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ చాలామందికి ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేయాలని ఉంటుంది వాళ్ళ దగ్గర మనీ కూడా ఉంటుంది కాకపోతే దాని గురించి అవగాహన ఉండదు అంటే ఏంది ప్రొసీజర్ ఏంటి అనేది చాలామందికి డౌట్ ఉందన్నమాట సో అటువంటి వాళ్ళ కోసమే ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ చాలామంది తెలుగు వాళ్ళు ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు చెప్పట్లేదు బయట అంటే దానికి ప్రొసీజర్ ఏ విధంగా ఉంటుంది దాన్ని ఏ విధంగా అప్రోచ్ చేయాలి అని సో ఒక అవగాహన కల్పించడం కోసం నేను ఈ వీడియో చేయడం అయితే జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా నేను స్టెప్ బై స్టెప్ చెప్తాను ఈ వీడియోలో మీకు ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ అవగాహన అయితే ఈజీగా ఈ వీడియో ద్వారా వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు రెండు విధాల కోడ్స్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఐఈసి నెక్స్ట్ ఏమో హెచ్ఎస్ కోడ్ అనమాట సో ఈ ఐఈసి అంటే ఏం లేదు ఫ్రెండ్స్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ అనమాట ఇది మనం ఆన్లైన్ ద్వారా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏం లేదు మన మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఇప్పుడు డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రేడ్ అని ఉంటుంది ఇప్పుడు అక్కడ అప్లికేషన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మీకు సో అక్కడ నుంచి మీరు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఏం లేదు మీ పాన్ వివరాలు ఆధార్ కార్డు మీ కంపెనీ డీటెయిల్స్ ఈ ట్రేడ్ నెంబర్ ఇవన్నీ అగ్రిమెంట్స్ నెక్స్ట్ ఈ మీ కంపెనీ నేమ్ ఉండే క్యాన్సల్డ్ చెక్స్ ఇటువంటి స్టెప్స్ ఉంటాయన్నమాట ఈ మొత్తం మీ కంపెనీ సంబంధించిన వివరాలు మొత్తం అక్కడ ఏ టు జెడ్ అక్కడ ఫిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ అది కస్టమర్స్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్తుంది స్టేటస్ చూసుకోవచ్చు తర్వాత మీకు నెంబర్ వచ్చేస్తుంది అదే ఐఈసి ఐఈసి నెంబర్ అంటారు ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ దానికి సంబంధించి నెంబర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇదనమాట నెక్స్ట్ వచ్చి నెక్స్ట్ స్టెప్ హెచ్ఎస్ కోడ్ హెచ్ఎస్ కోడ్ అంటే హార్మనైజ్డ్ సిస్టమ్ కోడ్ అనమాట ఫ్రెండ్స్ ఈ హార్మనైజ్డ్ సిస్టమ్ కోడ్ అంటే ఈ హెచ్ఎస్ కోడ్ అంటే ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క నెంబర్ ఉంటుంది అంటే ఈ హెచ్ఎస్ కోడ్ అంటే మొత్తం ఎయిట్ డిజిట్ నెంబర్ ఎనిమిది అంకెల నెంబర్ ఒకటి ఇస్తారనమాట సో అది ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్కటి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఎందుకంటే మన దేశంలో ఒక ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఒకలా ఉంటుంది విదేశాల్లో ఒక ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఒకలా ఉంటుంది సో అది కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకూడదు కరెక్ట్గా ఐడెంటిఫై చేయాలి అనడం కోసం ఈ హెచ్ఎస్ కోడ్ అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు జామ్ పండ్ ఉంది అది జీ ఉదాహరణకి కోడ్స్ చెప్తున్నా చూడండి జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జీరో వన్ జీరో ఇది జామ్ పండ్కి అదే మ్యాంగో ఫ్రెష్ ఉంది దానికి జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జీరో టూ జీరో అదే మ్యాంగో స్లైజ్ డ్రైడ్ ఉంది దానికి జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జీరో త్రీ జీరో అదే మ్యాంగో పల్ప్ ఉంది దానికి జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ ఫైవ్ జీరో ఫోర్ జీరో ఇలా ఇప్పుడు చూడండి మ్యాంగోలోనే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మూడు రకాలు చెప్పా మూడు రకాలకి కోడ్ మారింది చూడండి సో దేనికంటే అలా గుర్తించడానికి ఐడెంటిఫై చేయడానికి కోసం సో కామన్గా ఫస్ట్ ఫోర్ డిజిట్ అనేది ఒకే లానే ఉంటుంది జీరో ఎయిట్ జీరో ఫోర్ అనేది మిగతా ఫోర్ డిజిట్స్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఆరెంజ్ ఫ్రెష్ అండ్ డ్రై ఏదైనా అంటే జీరో ఎయిట్ జీరో జీరో ఫైవ్ వన్ ట్రిపుల్ జీరో ఇలా వస్తుంది అనమాట సో ఒక్కొక్క దీనికి ఒక కోడ్ ఉంటుంది ఇది హెచ్ఎస్ కోడ్ అంటారు సో ఇది ఐడెంటిఫై చేయడానికి కోసం సో మీరు ఇది మైండ్లో ఉంచుకోండి హెచ్ఎస్ కోడ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది లాస్ట్ వరకు మీ మైండ్లో ఉంచుకోండి హెచ్ఎస్ కోడ్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు ఒక మూడు హెచ్ఎస్ కోడ్ తీసుకోండి అంటే మీరు ఒక మూడు రకాల ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి అంటే మీరు ఏ ప్రోడక్ట్ని విదేశాలకు ఎగుమతి చేయాలనుకుంటున్నారు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క కోడ్ ఉంటుంది కదా అలా సో మీ ఇష్టం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏది దొరుకుద్ది ఏది తక్కువ దొరుకుద్ది లేకపోతే మీరు ఏది అయితే మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఏది మీరు కొని ఎక్స్పోర్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉంది అనేది చూసుకోండి మీ దగ్గర ఉండే మనీకి ప్లస్ ప్రోడక్ట్కి చూసుకొని హెచ్ఎస్ గోడ్కి అప్లై చేసుకోవాలి మీరు ఓకేనా హెచ్ఎస్ గోడ్ తీసి పెట్టుకోవాలి అలా ఒక మూడు ప్రోడక్ట్ వివిధ ప్రోడక్ట్లు మూడు ఎంచుకోండి అది ఏదైనా ఇప్పుడు బాస్మతి రైస్ కావచ్చు ఏదైనా మీ ఇష్టం అది సో అలా మూడు హెచ్ఎస్ కోడ్ ఎంచుకున్న తర్వాత మీరు అంటే మూడు అంటే మూడు ప్రాకెట్ మూడు ప్రోడక్ట్ మీ చేతిలో ఉంటే మంచిది సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ఉదాహరణకి ఫుడ్ ఫీల్డ్ పెట్ట ఇప్పుడు ఫుడ్ ఫీల్డ్ పెట్టాలి అనుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు టిఫిన్ సెక్షన్ పెట్టచ్చు బిర్యానీ పెట్టచ్చు భోజన హోటల్ పెట్టచ్చు చైనీస్ కాంటినెంటల్ ఇలా ఉంటుంది కదా అలా అనమాట సో ఒక మూడు ప్రోడక్ట్ మీరు హెచ్ఎస్ కోడ్ తీసి పెట్టుకుంటే బిజినెస్ చేయడానికి బాగుంటుంది నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేయాలి ఈ ఈ హెచ్ఎస్ కోడ
కలిగే కెపాసిటీ ఉండాలి సో అప్పుడే మీ పని ఈజీ అవుద్ది దానికి మీరు ఖర్చు పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ ఎవరు రికమెండ్ చేసినా ఖర్చు అనేది కంపల్సరీ పెట్టాలి ఖర్చు పెట్టకపోతే మీకు ఈ హెచ్ఎస్ కోడ్ వివరాలు అనేది దొరకదు అనమాట సో అవి ఉంటేనే మెయిన్ అవి లేకపోతే మనం ఏ బిజినెస్ చేయలేము దీంట్లో బయర్ని పట్టుకోవడం కష్టం సో ఈ డేటాబేస్లో ఏముంటుంది అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ని ఏ రోజు ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు ఏ పార్టీ కొన్నారు ఆ ఐటమ్ని సో వాళ్ళకి ఎక్స్పోర్ట్ చేసింది ఎవరు ఏ క్వాంటిటీలో ఎక్స్పోర్ట్ చేశారు ఆ రేట్ ఎంత నెక్స్ట్ కొన్న పార్టీ యొక్క మెయిల్ అడ్రస్ ప్లస్ కొన్న పార్టీ యొక్క ఫోన్ నెంబర్ వివరాలు అన్నీ ఉంటాయన్నమాట ఆ డేటాబేస్లో సో అంటే ఒక్కొక్క హెచ్ఎస్ కోడ్కి ఒక్కొక్క డేటాబేస్ అనమాట ఇప్పుడు జామ్ పండ్ అంటే దానికి ఒక డేటాబేస్ అలా విడివిడిగా మీరు ఈజ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో దాంట్లో అన్ని వివరాలు ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే మీరు ఇప్పుడు మీ దగ్గర హెచ్ఎస్ కోడ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ డేటాబేస్లో ఉండే వివరాలని బట్టి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైస్ మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలి అనుకుంటున్నారే అనుకుందాం సో ఇప్పుడు ఆ మీకు డేటాబేస్ వివరాలు వచ్చేసింది మీకు సో అప్పుడు మీ కెపాసిటీ ఎంత అని చూసుకోండి ఇప్పుడు మీరు ఒక ఒక కంటైనర్ రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి గల అమౌంట్ అయితే మీ చేతిలో ఉంది అనుకుందాం సో మీరు ఆ ఒక కంటైనర్నే మీరు ప్రతి నెల రొటేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు అంటే ఆ అమౌంట్నే మీరు రొటేషన్ చేయాలి అనుకుంటున్నారే అనుకుందాం అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఆ డేటాబేస్లో ఇప్పుడు పర్ ఇయర్ ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ కంటైనర్స్ ఎల్ ఎవరు కొన్నారు అంటే మంత్లీ వన్ కంటైనర్స్ ఎవరు కొంటున్నారు ఒక కంటైనర్ అనేది చూసుకోవాలి ఎందుకంటే దాంట్లో పెద్ద పెద్ద మొత్తంలో కొనే వాళ్ళ వివరాలు కూడా ఉంటాయి కాకపోతే మీరు అంత అందించలేరు కదా ఎందుకంటే మీ దగ్గర అమౌంట్ ఇంతే ఉంది సో ఉదాహరణకి చెప్తున్నా అప్పుడు ఒక మంత్లీ ఇప్పుడు పలానా పర్సన్కి ప్రతి మంత్ ఒక కంటైనర్ రైస్ అయితే ఆల్రెడీ వెళ్తుంది సో అప్పుడు వా ఆయనకి మెయిల్ పెట్టాలన్నమాట మెయిల్ పెట్టాలి లేకపోతే మీరు ఫోన్ నెంబర్ ద్వారా ఆయన్ని కాంటాక్ట్ అయ్యి చెప్పాలన్నమాట ఈ విధంగా మేము ప్రోడక్ట్ ఇది చేస్తామండి బెస్ట్ ప్రోడక్ట్ నాణ్యత కలిది రేట్ దానికన్నా తక్కువ ఇస్తామని చూడండి ఫ్రెండ్స్ మీరని కాదు ఎవరైనా చేసేది ఇదే ఒకరి దగ్గర నుంచి ఒక ప్రోడక్ట్ని మనం ఈజ్ చేయాలి అంటే అప్పుడు ఆ వ్యాపార అవకాశాన్ని తగ్గించుకోవాలి అంటే వాళ్ళకన్నా ఒక రూపాయి తగ్గించి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇది మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ నేనని కాదు ఎవరు ఎంత పెద్ద అంబానీ అయినా సరే ఇదే చేసేది సో ఈ విధంగా మీరు చేసి వాళ్ళకి మీ ప్రోడక్ట్ని కొరియర్ పంపించాలి అంటే శాంపుల్స్ సో ఆ శాంపుల్స్ నాణ్యత వాళ్ళకి నచ్చినప్పుడు ఆ మీరు ఇచ్చే రేటు కూడా కరెక్ట్గా ఉంటే తక్కువలో అంటే ఇంతకుముందు ఎక్స్పోర్ట్ కన్నా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మీకు డేటాబేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఏ రేట్ అని దానికన్నా తక్కువ కోట్ చేస్తారు కాబట్టి నచ్చితే ఎమ్మటే మీకు ఆ ఆర్డర్ అనేది మీ చేతికి వచ్చేస్తుంది అనమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరైనా చేసేది ఇదే ఫస్ట్ ఒక ప్రోడక్ట్ని వాళ్ళు కొరియర్ పంపిస్తారు వాళ్ళు నాణ్యతను చెక్ చేసుకుంటారు రేటు కాస్త తక్కువ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చేస్తారు ఇదే అనమాట సో ఒకరు ఇద్దరు కాదు ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రపంచం మొత్తం ఉన్నారనమాట కొనడానికి సో ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు ఈ విధంగానే అప్రోచ్ అవ్వాలి అప్రోచ్ అవుతున్నారు కూడా అందరు ఈ బిజినెస్ దీన్ని నార్త్ ఇండియన్స్ చక్కగా ఫాలో అవుతున్నారనమాట కాకపోతే మన తెలుగు వారికి సరైన గైడెన్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేక వెనక పడిపోయి ఉన్నారు ఇదే నిజం సో ఇప్పుడు మీరు బయర్స్ని కాంటాక్ట్ అవుతారు కదా సో మీ రేట్ నచ్చితే మీకు ఆ ఆర్డర్ వచ్చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఈ హెచ్ఎస్ కోడ్ అన్నాను కదా ఫ్రెండ్స్ సో ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్కి ఒక్కొక్క హెచ్ఎస్ కోడ్ ఉంటుంది సో ఆ ఒక్కొక్క హెచ్ఎస్ కోడ్ డేటాబేస్ని మీరు పొందడానికి ఖర్చు పెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది సో మనం ఎందుకు ఖర్చు పెట్టాలి అనుకుంటే మీరు లేకపోతే వెయ్యో రెండు వేలు ఉంటే వస్తుంది అనుకుంటే అది పొరపాటే ఫ్రెండ్స్ ఖర్చు పెట్టే ప్లేస్లో ఖర్చు పెట్టాలి అప్పుడే మీరు సంపాదించగలుగుతారు లేకపోతే సంపాదించలేరు ఓకేనా ఎందుకంటే కస్టమ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ చేతుల్లోనే అన్నీ ఉంటుంది కాబట్టి మీరు వాళ్ళని మచ్చిక చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది కస్టమ్స్కి ఎందుకు ఖర్చు పెట్టుకోవాలి మొత్తం నాకే కావాలి అనుకుంటే కుదరదు అనమాట నెక్స్ట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్లో అందరికీ అవకాశం ఉంది ఓకేనా మంచి లాభాలు ఉంటాయి కాకపోతే అది స్టార్టింగ్ నుంచే మీరు ఆశించకూడదు స్టార్టింగ్ తక్కువ మార్జిన్ పెట్టుకొని వాళ్ళకి సేల్ చేయాలి ఫస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసేటప్పుడు ఎవరైనా వ్యాపార అవకాశాలని అందిపుచ్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ తక్కువ మార్జిన్తోనే ఏదైనా ఇప్పుడు కిరాణా షాప్ వాళ్ళైనా ఫస్ట్ లాభం రాకపోయినా తక్కువ రేటుకే ప్రోడక్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు కొత్తగా పెట్టినప్పుడు ఎందుకంటే ఫస్ట్ జనాలు అలవాటు అవ్వాలి కదా అని అలానే ఇది కూడా సో తక్కువ మార్జిన్ పెట్టుకొని మీరు ఎక్స్పో
ఫస్ట్ మీ ఆర్డర్స్ని నిర్ణయించేది బయర్స్ ఇంట్రెస్ట్ చూపించేది మీరు నిర్ణయించే ప్రైసే అనమాట మీ ప్రోడక్ట్కి ఎందుకంటే మీరు ఆ హెచ్ఎస్ డేటాని బేస్ చేసుకొని ఆ రేటు కన్నా తక్కువ కోట్ చేస్తున్నప్పుడే మీకు బయర్ ఆర్డర్స్ ఇస్తారు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి చూడండి ఫ్రెండ్స్ స్టార్టింగ్లో ఒక కంటైనర్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసి తర్వాత ఇప్పుడు మంత్లీ ట్వంటీ కంటైనర్స్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసే వాళ్ళు కూడా ఈ బిజినెస్లో ఉన్నారనమాట సో వీళ్ళంతా ఏ ఎటువంటి మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీ ఫాలో అయ్యారంటే స్టార్టింగ్లో తక్కువ రేటుకి ఇస్తారు తక్కువ రేట్ అంటే చిన్న మార్జిన్కి లాస్ అవ్వమని కాదు చిన్న మార్జిన్కి ఇస్తారనమాట తర్వాత ఆ విధంగా పరిచయాలు పెంచుకొని తర్వాత పెంచుకుంటారు ఏది వాళ్ళ బిజినెస్ని ఎక్స్పాండ్ చేసుకుంటారు ఇది ఇది ఫ్రెండ్స్ మీకు చెప్పాను కదా అంటే ఫస్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ కోడ్ నెక్స్ట్ ఏమో హీ హెచ్ఎస్ కోడ్ అనమాట సో మెయిన్ మీరు ప్రోడక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఆ ఏం ప్రోడక్ట్ అనేది అది మీ ఇష్టం ఏ టు జెడ్ ఇక్కడ నుంచి మనం ధాన్యాల నుంచి స్పైస్ నుంచి పచ్చలు అదే మొత్తం ఏ టు జెడ్ ఇక్కడ నుంచి ఎగుమతి అవుతుంది ఒక సమయం ఆన్లైన్లో మీరు లిస్ట్ చూడండి చాలా విషయాలు ఉన్నాయి సో అవి వెతికి మీరు ఫస్ట్ ఒక రెండు మూడు ప్రోడక్ట్ని ఎంచుకొని దానికి హెచ్ఎస్ కోడ్ తీసుకోండి తీసుకున్న తర్వాత మిగతాది మీరు మూవ్ అవ్వచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ మన తెలుగు వాళ్ళ కోసం ఇంపోర్ట్ ఎక్స్పోర్ట్ బిజినెస్లో అవగాహన కల్పించడం కోసం ఈ వీడియో చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి మీరు ఇచ్చే లైక్స్ నాకు బూస్టప్స్ అనమాట థ్యాంక్ వెర